ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുറേ കാലത്തെ റിക്വസ്റ്റുകൾ അതായത് പ്ലസ് ടു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒന്നും യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സ്പെഷ്യൽ ഡെഡിക്കേഷനാണ് ആർക്കൊക്കെയാണോ ഈ ഒരു പ്ലസ് ടു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നല്ല രീതിയിലുള്ള വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് സോ നമുക്ക് നല്ല ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിറ്റ് വൺ കോറിലേഷൻ അനാലിസിസ് ഓക്കെ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അവിടെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്താണെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻലി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പോയിൻറ്റ്സ് ടു റിമെമ്പർ ഓക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മെയിൻലി ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കോറിലേഷൻ അനാലിസിസ് എന്നാൽ എന്താണ് ആ പാഠത്തിൻ്റെ മീനിങ് അത് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ കോറിലേഷൻ അനാലിസിസ് ഈസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു വേരിയബിൾസ് ഇൻ എ ബൈ വേരിയേറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ അതായത് ഒരു ബൈവേരി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലുള്ള രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഗ്രി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എത്രത്തോളം തീവ്രതയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ വേരിയബിൾസ് റിലേറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അതായത് വ്യത്യസ്ത വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാളുടെ മാർക്ക് ഒരാളുടെ ഇൻകം ഒരു ഫേമിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് നല്ല ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആണ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വാല്യൂ ഇങ്ങനെ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വേരിയബിൾസുകൾ തമ്മിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു റിലേഷനാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് കോറിലേഷൻ അനാലിസിസിൽ പഠിക്കുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഡിഗ്രിയെക്കുറിച്ച് അതെന്തോരം ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു പഠനത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോറിലേഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിൽ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് കോറിലേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെയാണ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ മൂന്ന് നോ കോറിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയാം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വേരിയബിൾസ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ വേരിയബിൾസ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയാം പോസിറ്റീവ്ലി കോറിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയാം എന്നാൽ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വേ വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം അതായത് ഈ രണ്ട് വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദീസ് ടു വേരിയബിൾസ് ആർ നെഗറ്റീവ്ലി കോറിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കാം ഇനി നോ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റം ഒരു രീതിയിലും മറ്റൊരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ ഒരു രീതിയിലും ബാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്കവിടെ എന്ത് പറയാം ഈ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിൽ ഒരു സ്നോ കോറിലേഷൻ സീറോ കോറിലേഷൻ ഓക്കെ അതായത് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ അവിടെ ഇൻക്രീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ആ രണ്ട് വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ മറ്റേതും കൂടും ഒന്ന് കുറയുമ്പോൾ മറ്റേതും കുറയും അങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് വേരിയബിളും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് വേരിയബിളും ഏകദേശം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ
പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയും പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടും എക്സെപ്ഷണൽ കേസസ് ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ് പറയുക ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ വിപരീത ദിശകളിലേക്കാണ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂസ് മൂവ് ചെയ്യണത് അങ്ങനെയുള്ള റിലേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ നോ കോറിലേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ മറ്റൊരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ യാതൊരു രീതിയിലും സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല അതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സീറോ കോ റിലേഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ ടൈപ്സ് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ഈ പാഠത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു കോറിലേഷൻ നമുക്ക് അളക്കണ്ടേ എങ്ങനെയാണ് ഈ വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് മെത്തേഡുകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെയാണ് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം രണ്ട് കാൽപിയസൻ സ്ക്വയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോ റിലേഷൻ മൂന്ന് റാങ്ക് കോ റിലേഷൻ ക്വയഫിഷ്യൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക കോ റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഗ്രാഫൊക്കെ വരച്ച് എക്സ് വേരിയബിൾസിൻ്റെയും വൈ വേരിയബിൾസിൻ്റെയൊക്കെ വാല്യൂസ് ആ ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ പോയിൻറ്റുകളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നോ കോ റിലേഷൻ ആണോ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അതൊരു റൈസിങ് ട്രെൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം അതൊരു ഫോളിങ് ട്രെൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയാം അതൊരു സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ നോ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയാം അതൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം കേട്ടോ സ്കാറ്റേർഡ് ആയിക്കണം വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ കാൽപിയസൻസ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ കാൽപിയസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് അളക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേരിയബിൾസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാൽപിയസൻസ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പഠിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട് അത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സുകളാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്യൂട്ടി കോണ്ടസ്റ്റുകളൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് റാങ്ക് അല്ലേ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അത് സ്പിയേഴ്സ്മാൻ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഓക്കെ സോ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിങ് കോറിലേഷൻ കോറിലേഷനെ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആ സ്കാറ്റർ പ്ലോട്ട് സ്കാറ്റർ പ്ലോട്ട് എന്നും അത് അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംപ്ലസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിങ് കോറിലേഷൻസ് കോറിലേഷൻ പഠിക്കാൻ നമുക്കുള്ള മൂന്ന് മെത്തേഡുകളിലെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് എന്ത് സ്കാറ്റേർഡ് ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം അത്യാവശ്യം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് ചുരുക്കം ബാക്കി എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുണ്ട് പ്രോബ്ലം വരുന്ന ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ സോ കാൾപിയസൻസ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതായത് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററാണ് ഈ കോറിലേഷനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് വേരിയബിളും വൈ വേരിയബിളും നമ്മൾ റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കോ വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അതൊന്ന് നോക്കണ്ട അവസാനത്തെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതിയാവും That's very important. Formula പറഞ്ഞിട്ട് ഫോമുല സിംപ്ലിഫൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് വൈ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണെന്ന് വേണ്ടിയില്ല ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചേ പറ്റുള്ള അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഈ ഒരു പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഇ
ഒരു കോർലേഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റിന് ഉള്ള പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന് ഇന്ന 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 ഗുണങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിലാദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടണ ഉത്തരം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നൊക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അതൊരു ട്രിക്കാണ് അതായത് എപ്പോഴും കോറിലേഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെയും പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും പ്ലസ് വണ്ണിൽ കൂടുതലോ മൈനസ് വണ്ണിൽ കുറവോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആറ് സീക്കൾ ടു തന്നെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തതിൽ എന്തോ തെറ്റുണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എപ്പോഴും മൈനസ് മൈനസ് വണ് വരെ ആവാം കേട്ടോ മൈനസ് വണ്ണും പ്ലസ് വണ്ണ് വരെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാകാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആറ് പറയാം സോ ആർ ഇസ് ഓൾവേസ് ലൈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ മൈനസ് വൺ ആൻഡ് പ്ലസ് വൺ അതിങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുക മൈനസ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു ആർ ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ രണ്ട് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഒറിജിൻ ഓർ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്കെയില് ഒറിജിൻ മാറ്റിയത് കൊണ്ടോ സ്കെയില് മാറ്റിയത് കൊണ്ടോ ഒന്നും കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിള് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒറിജിനും സ്കെയിലൊക്കെ മാറ്റാറുണ്ട് അതൊന്നും ചെയ്താലൊന്നും കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിന് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ദെൻ കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഈസ് എ സിമ്മെട്രിക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ വേരിയബിൾ അതായത് കോറിലേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് കോറിലേഷൻ ഓഫ് വൈ എക്സിന് തുല്യമാണ് അതായത് എക്സ് വൈൻ്റെ കോറിലേഷൻ തന്നെയാണ് വൈ എക്സിൻ്റെ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ദെൻ കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഈസ് സീറോ അതായത് രണ്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന അതായത് ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ മറ്റൊരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ടും എന്താണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഒന്നൊന്നിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ രണ്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല കോറിലേഷൻ കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ എന്താണ് സീറോ കോറിലേഷൻ ആണ് ബട്ട് ദ കോൺവേഴ്സ് നീഡ് നോട്ട് ബി ട്രൂ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ഉണ്ട് ഇതിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ കോറിലേഷൻ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല കോറിലേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ദെൻ സ്പിയേഴ്സ് മാൻ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ വെൻ ദ വേരിയബിൾസ് ആർ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബ്യൂട്ടി കോണ്ടസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഐ ക്യൂ അങ്ങനത്തേക്കുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവായിട്ട് അതായത് നമുക്ക് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ന്യൂമറിക്കലി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ലൈക്ക് ഇൻ്റലിജൻസ് ഹോണസ്റ്റി ബ്യൂട്ടി ഹാൻഡ്സംനെസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മോണിറ്റർ ടേംസിൽ മോണിറ്ററി ടേംസിൽ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സുകൾ ബ്യൂട്ടി ഇൻ്റലിജൻസ് പോലെയുള്ള ഐ ക്യു പോലെയുള്ള ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സുകളെ നമുക്ക് ക അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടി കോണ്ടസ്റ്റ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടല്ല കുറേ പേരുണ്ടാവുമെങ്കിലും നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ സൗന്ദര്യത്തെ നമുക്ക് റാങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പല രീതികളിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസിനെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാനും അതിൽ ആരാണോ ഏറ്റവും നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്പിയേഴ്സ് മാൻ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ റോ എന്നാണത് പറയുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പി പോലെയുള്ളൊരു അക്ഷരം കാണുന്നില്ലേ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോലെ കാണും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റോ റോ എന്നാണ് കേട്ടോ അത് പറയുക അതായത് നമ്മുടെ സ്പിയേഴ്സ് മാൻ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന റോ നേരത്തെ നമ്മൾ കാൾ പി എസ് എൻസിൻ്റെത് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ ഇത് റോ ഓക്കെ പി പോലെയാണ് കാണിക്കുക ചിരിച്ചിട്ടുള്ള പി പോലെ അപ്പോൾ റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ മസ്റ്റ് ആണ് ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാതെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ക്യൂബ് മൈനസ് എൻ എൻ ക്യൂബ് മൈനസ് എൻ ഓക്കെ
ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ മതി നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ സിമ്പിളാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് എന്നൊക്കെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് കാണുമ്പോൾ ഒരു വലിയ സംഭവമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദാറ്റ് കാൽപിയേഴ്സ് ഇൻ സ്കോളേഷൻ കോഫിഷ്യൻ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച കാൽപിയേഴ്സ് ഇൻ സ്കോളേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും തന്നെ സ്പിയേഴ്സ് മാൻസിനും റാങ്ക് കോർലേഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റിനും ഉണ്ട് ഇനി കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റാങ്ക് കോർലേഷൻ വെൻ റാങ്ക്സ് ആർ റിപ്പീറ്റഡ് അതായത് റാങ്ക് റിപ്പീറ്റ് ആവില്ല ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് സെക്കൻഡ് റാങ്ക് കൊടുത്തു വേറൊരാൾക്കും സെക്കൻഡ് റാങ്ക് കൊടുത്തു അതായത് സെക്കൻഡ് റാങ്ക് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ട് പേർക്ക് സെക്കൻഡ് റാങ്കിൽ വരാം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഇക്വേഷനാണ് റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ക്യൂബ് മൈനസ് എൻ ഇതിൽ സി എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എം ക്യൂബ് മൈനസ് എം ഇവിടെ എം എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര പ്രാവശ്യമാണോ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ റിപ്പീറ്റ് ആവണത് ഒരു എക്സ് സീരീസിലും വൈ സീരീസിലും അത് എത്ര പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ആ ഒരു ടേമാണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എത്ര പ്രാവശ്യമാണോ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അത് വെച്ചിട്ടാണ് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയാണ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഇൻ ടു സിഗ്മ എം ക്യൂബ് മൈനസ് എം ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എം അവിടെ എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുക സി എഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റോ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഒത്തിരി പ്രോബ്ലം വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണിത് ഓക്കെ റെഡി ഞാൻ ഡിലീറ്റഡ് പോർഷൻസ് ഒന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും നോക്കുന്നില്ല ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വേണ്ടവർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക മനസ്സിലായല്ലോ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വായിച്ച് പഠിക്കരുത് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം കുറച്ച് ന്യൂസ് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചോ എന്നിട്ട് എഴുതി 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 പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഹോളിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും കാരണം നമ്മുടെ മൈൻഡ് തെറ്റിച്ചാലും നമ്മുടെ കൈ തെറ്റിക്കില്ല കാരണം കൈക്ക് ആരെ ചെയ്ത് പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓക്കെ സോ നല്ല രീതിയിൽ ഈ എഫേർട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഈ എഫേർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഈ വീഡിയോ കാണാനും അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഈ എഫേർട്ട് ഈ എഫേർട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിനൊരു തിയറി പാർട്ട് മാത്രമാണ് നോക്കിയത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്രോബ്ലവും ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഓരോ പ്രോബ്ലവും ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്ത് ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സമയം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പ്ലസ് ടു ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കുകയല്ല എല്ലാവരും പേടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും അതും അതിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ വരുന്നില്ല മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക ഇക്വേഷൻസ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻലി നമുക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഒന്ന് കാൽപിയേഴ്സൻ സ്കോളേഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സ്പിയേഴ്സ് മാൻ റാങ്ക് കോളേഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റിൽ രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് വിതൗട്ട് റിപ്പീറ്റേഷനും ഒന്ന് വിത്ത് റിപ്പീറ്റേഷനും ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാഠം നിങ്ങൾ സേഫായി ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് വിത്ത് ഈസി കൊമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് നല്ല രീതിയിൽ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ചാനൽ